safi. Ujambo na karibu mtazamaji wa Jetan Daily Politics. Nataka tuangalie story ambayo imeweza kunishtua sana kwa sababu jinsi ambavyo mambo yanaendelea sasa hivi uh, inaonekana kwamba hii miaka tano ya utawala wake William Samoe Ruto tutaona cha mtemakuni mtazamaji wangu. Kama vile unaona hapo kwa screen, motorist robbed by eight police officers on highway. Unaona mtazamaji? Hii ni story ambayo iliweza kuchapishwa na kenyans.co.ke. Yaani inasema kwamba maafisa wa polisi wakaibia mtu ambaye alikuwa anapita kwa barabara na gari yake. Sasa maafisa wa polisi ambao uh, tunategemea watusaidie wakati tunaibiwa na wakora, waje watusaidie, wao sasa ndio wanaibia watu. Hebu imagine mtazamaji na uniambie, wewe unaona hii Kenya tunaelekea sehemu gani? Na utawala wake William Samoe Ruto Unasikia wamekuwa wakiwapa uh, kiburi na na jeuri maafisa wa polisi. Usilisikia baada ya maandamano William Ruto mwenyewe akisema akiwapongeza maafisa wa polisi kwa sababu ya kupiga watu. Jafeth Gome akawapongeza maafisa wa polisi ambaye ndio inspector general. Ndio nikakwambia ndio nikaanza na kukwambia baada ya miaka tano ya William Samoe Ruto wa Kenya tutaona cha mtemakuni kwa sababu hata sasa hivi ni mwaka mmoja tu na mambo ni mengi ambayo sasa hivi tayari tumeona na bado hata serikali haijatulia vizuri baada ya miaka tano, sijui tutakuwa tumeoneshwa mambo mangapi nataka tuangalie kwa undani ni kwa nini maafisa wa polisi wameibia mtu kwa barabara na ni kwa sababu gani maafisa wetu wa polisi ambao kazi yao ni kutulinda wanaibia watu badala ya kutulinda wanaibia watu hmm. Hii Kenya mtazamaji inaelekea uh, wrong direction. Nataka tuangalie kwa undani lakini kabla hatujaendelea na kuomba mtazamaji uweze kuchukua sekondi yako moja, uweze kusubscribe na uweze ku on notification ili tukiachia video huo wa kwanza kuweza kuipokea. Lakini pia uh, uweze kuchukua sekondi yako moja, uweze ku like hii video lakini usisahau kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Uh, Ukikomendi unaweza ukatuambia unatutazama kutoka kaunti gani kama uko hapa nchini Kenya. Lakini pia kama uko nje ya Kenya unaweza ukatuambia unatutazama kutoka hinji gani. Mtazamaji William Samoe Ruto alipowaambia maafisa wa polisi kwamba wamefanya kazi nzuri kwa kupiga watu na kuwaua watu wakati wa maandamano, hiyo ndio ilikuwa moja kati ya kosa kubwa ambayo aliweza kuifanya. Na ndio maana sasa hivi unaona maafisa wa polisi wanafanya kile kitu ambacho wanataka bila kuongopa kwa sababu wanajua kwamba William Ruto anawatetea, wanajua kwamba Jafeth Kome anawatetea. <laughs> Nataka tuangalie hii story ambayo ilitokea huko Mombasa, maafisa wa polisi wakaweza kumfamia mtu. Wakaweza kumpiga, wakamnyang'anya pesa na wakamwekelea makosa. Unaona mtazamaji? Wamempiga mtu, wamemnyang'anya pesa na bado wamemwekelea makosa. Aonekane kwamba yeye ndiyo alikuwa na makosa. Hmm. Hebu tuangalie hii story mtazamaji. Kama vile unaona hapo kwa screen motorist robbed by eight police officers on highway. Okay. Eight police officers were accused of assaulting and stealing from a motorist at night along Sabasaba Maweni in Malindi County on Tuesday, August 15. According to a statement from the Muslims for Human Rights issued on Thursday, the victims the victim was driving home on the alleged day when he accounted the wrong police wrong officers beating up a tourist unaona mtazamaji alikuwa anaelekea nyumbani lakini akiwa anaelekea nyumbani akakutana na maafisa wa polisi wa barabara wakipiga a uh, tourist hmm. sijui alikuwa anampiga kwa nini lakini yeye aliwapata tu kwa barabara wakimpiga wacha tuendelee kuangalia ni kwa nini walikuwa wanampiga he alleged he allegedly stopped stopped his car and attempted to help uh, the several foreigner however the police stand against the motorist bundled him out of his car and mercilessly beat him nearly breaking his hands unaona mtazamaji alijaribu alisimamisha gari kwa barabara akajaribu kusaidia ni kwa nini maafisa wa polisi wanampiga msungu ambaye amekuja kutembea huku nchini Kenya lakini ghafla maafisa wa polisi waka wakamtoa ndani ya gari wakampiga na wakamfunja funja unaona anasema kwamba karibu wamfunje mikono hmm. jinsi ambavyo walikuwa wamempiga hmm. 
It was reported that uh, the officers also stole a uh, 46,000 from him and drove his car to the police station without his permission. Unaona mdoza maji? Ndiyo nimekuambia sasa maafisa wa polisi wako na mchezo ambayo atuelewi sisi kama wa Kenya. Unaona wanasemekana kwamba walikamuibia shilingi 1046. 46,000 wakamuibia. Na wakapeleka gari yake police station ili isemekane sasa hako na makosa. Yani, wamempiga mtu, mtu ambaye alisimamisha tu gari kwa barabara, unajua ni ile unaweza ukapata watu wanapigia na pale, alafu kasimama waangalie ni nini kinaendelea. Sasa kwa sababu wale wataki ukijua, wale watu ambao wanapigia na wataki ukijua nini kinaendelea pale, kwa sababu unaweza ukaexpose, wanakugeukia wewe, wanakushika, wanaweza kukupiga. Sasa huyu motorist ndi walifanyo hivo. Alikuwa na shangani kwa nini wanampigia huyu mzungu. Ile kusimama akitaka kusaidia, pia nae akashikwa. Wakampiga na wakamunyanganya pesa. 46,000 na hao ni maafisa wa polisi mtazamaji siyo wakora. Unajua kama ingekuwa wakora hata inge semekana kwa sababu hiyo ni kitu chuta kawaida. Lakini ni maafisa wa polisi. Maafisa wa polisi ambao wanafaa kulinda wa Kenya kutokana na wakora. Sasa wao ndio wana waibia wa Kenya. Hmm? Wao ndio wana waibia wa Kenya mtazamaji. Uniambie sasa hii serikali inatupeleka wapi. To compound the issue, the officers accused the victim of assaulting them and booked him for obstruction. <laughs> Sinime kuambia mdazamaji. Hmm. Walikimbia polisi wakaeza wakaandikisha statement wakasama kwa mba eti uyo mtu, uyo motorist alikuwa anawa threaten na alikuwa anawa tukana. Iyo tu ndiyo wanaezo wakasema. Wakasema kwamba alikuwa na watukana na ndiyo maana wakampiga. Lakini ya wakasema kwamba wamemuibia pesa. Uh, so, uh, sasa hiyo ni kama sasa kujitetea. Unajua unaweza ukapiga mtu alafu kakimbia polisi. Ukaenda kusema kwamba kuna mtu wamenipiga. So uyo mtu ambayo umemipiga kifika pale. Kama hakuna ma mashahidi ambao watawaneshana kwamba kweli huyu mtu alindi walipigwa. Anaweza hata akaeka ndani kwa sababu huyo ndio umemtangulia. Sasa ama afisa wa polisi wakamtangulia wakakimbia post polisi wakaenda wakasema kwamba kuna mtu ambaye huyu mtu ambaye tumeleta gari yake hapa ametu alikuwa anatutukana na ndio maana tumempiga na tumemleta police station. Wewe uniambie tu mtazamaji hii Kenya tunaendelea hivi kama tutaendelea hivi baada ya miaka nimekuuliza baada ya miaka tano tutakuwa tumefika wapi? katika uongozi wake William Samoei Ruto. Alafu uniambie tu vizuri mtazamaji kama wakati wa uhuru mwigei wa Kenyatta ama wakati wa Kibaki tulikuwa tunaona mambo kama haya. Uliwezikia hata siku moja maafisa wa polisi wameibia watu pesa wewe wakati wa utawala wake uhuru ama utawala wake Mwai Kibaki. Hebu niambie hapo chini katika sehemu ya comment section. Kama kuna siku hata moja hivi ulisikia maafisa maafi, wa polisi wanaibia watu Kenya wa, wa Kenya pesa. Najua mtazamaji hiyo ni maajabu mimi sijaoiona maajabu kama hayo. He was however released on a 30,000 bail and said and is set to appear before a court on Friday August 18 ambayo ni leo sasa. Hmm. The 33 years old uh, businessman was rushed to the Malindi sub county hospital for treatment immediately after his release. Unaona mtazamaji? Yaani mtu amepigwa ame, ame tu bure bila kufanywa chochote bila hajafanya chochote anapigwa bure na polisi anaibiwa pesa na anapelekwa polisi hmm. yani unashikwa tu bila hujafanya chochote una unapigwa unaibiwa na unapelekwa polisi usipojitoa pale unakaa pale ndani hata wataki kujua kama utatibiwa pale ndani ama uko na maumivu umepigwa utakaa tu pale na mashida yako Uniambie mtazamaji tutaelekea tunaelekea wapi kama tunaendelea hivi. Na nilikwambia nini, kwamba William Samoei Arap Ruto na Javed Koome ndio waliweka hao maafisa wetu wa polisi jeuri na kiburi. Nakumbuka William Ruto akiwaambia kwamba akiwapongeza maafisa wa polisi akisema kwamba wamefanya kazi nzuri kwa kuwapiga watu wakati wa maandamano. Ukumbuke pia Javed Koome akisema hivyo. Akisema kwamba ukiona amebeba munduki usidhani kwamba amebeba uh, amebeba toy amebeba munduki na ukimzumbua anaweza akaitumia. Munduki ambayo imenunuliwa na ushuru wa Kenya. Hmm. Sasa tunaelekea hapo ndio hii ndio Kenya tunaelekea sasa mtazamaji wangu.
Kenya ambayo utakuwa unaibiwa na polisi. Yaani wale ambao uh, unafaa una, una waomba msaada wakati kuna wakora wametokea wanakuibia, unawaomba polisi msaada. Sasa wao ndio wanakuibia. Hebu imagine mtazamaji wangu. Wale ambao unafaa kuomba msaada wa kusaidia wakati uko kwa, kwa shida, wakati unafahamiwa, wakati unaibiwa na wakora, wao ndio wanakuibia sasa. Sio mimi nimesema ni story nasema hivyo. Na ni habari ambayo iliweza kutokea huko Malindi. Hmm. Polisi wakaibia mtu 46,000 na wakampiga na wakamweka ndani. <laughs> hii Kenya mtazamaji ndio nilianza hii video na kukuambia kwamba baada ya miaka tano tutakuwa tumekiona cha mtema kuni. Baada ya miaka tano kwa huo ngozi wake William Samoe Arab Ruto tutakuwa tumeona cha mtema kuni. Sawa tu. Tungoje tuone jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa. Ha? Tuone jinsi ambavyo William Ruto na ujeuri wake atatupeleka mpaka wapi? Hmm. Hmm. Tuendelea kufahamisha zaidi mwanza maji akisha unajiunga na familia Jitanda Daily Politics kwa kuweza kusubscribe, kutano on notification na kuweza uh, ku like hii video na kutoa chama ni hapo chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia uh, CS kosa kuwashukuru kila mmoja ambaye amekuwa akichangia video zetu ama akitazama video zetu, ukilike na ukicomment lakini pia acha msingi wewe ambaye umeweza kusubscribe wewe ndio wa muhimu sana kwa sababu uh, bila wewe hii channel haingi kuwa imefika mahali ambapo imefika. Tuendelee kusubscribe tufike 1020 familia izidi kuwa kubwa tena zaidi na tuendelee kuabarishana mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya hii Kenya yetu. Tuzidi kufahamisha zaidi tukutane tena kwa video nyingine hapa hapa Jetan Daily Politics kwa sasa bye bye.